আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমরা ফাংশনের যে সকল ম্যাথ কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে ধারণা লাভ করব আমরা এই ভিডিও শেষে জি সার্কেল এফ তারপর হচ্ছে ফাংশনের কিভাবে ডোমেন বের করে রেঞ্জ বের করে তারপর আরো বিভিন্ন ম্যাথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে আমরা দ্বিতীয় পত্রে যে প্রথম অধ্যায় আছে সেটা বাস্তব সংখ্যা সেই অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করব তো ভিডিওটা আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবা এখন দেখি প্রথম আমরা বোঝার সুবিধার্থে আমরা কে কে তিনটা টাইপে বিভক্ত করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে প্রথম টাইপ প্রথম টাইপটা জি সার্কেল এফ এটা বের করা কিন্তু খুবই সহজ আমি এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি আগে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফাংশনগুলোকে ইনপুট দিতে হয় এই ইনপুট দেওয়া শেখানোর জন্যই কিন্তু আমি এই জি সার্কেল এফ এর মান বের করা শেখাচ্ছি তো এর জন্য কি করব ইনপুট দেওয়ার জন্য প্রথমে মেনু অবলিক সেটা বাটনে প্রেস করব করার পর যদি এই নিচের বাটন প্রেস করে নিচের দিকে আসি দেখো নয় নম্বর লেখা আছে টেবিল সো নাইন প্রেস করে টেবিল টেবিলে চলে যাব এখন ফাংশন অফ এক্স এখন এটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স তাই না এখন ফাংশন অফ এক্স ইনপুট দিব তো এক্স প্রথমে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তুলবো কীভাবে আলফা ইন্টু যদি এই ব্র্যাকেট দিই তাহলে এক্স উঠে যাবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু তারপর হচ্ছে মডুলাস এক্স মডুলাস এক্স তোলার জন্য আমাদেরকে এই আলফ শিফট প্রেস করে এই যে এ বি এস লেখা আছে অ্যাপসুলিউট ভ্যালু এটাতে প্রেস করব মডুলাস উঠে গেছে তারপর আলফা এক্স এক্স উঠে গেছে তারপর প্লাস ফাইভ তারপর আলফা এক্স প্লাস টেন তো এটা আমাদের ফাংশন অফ এক্স ইনপুট দেওয়া শেষ এবার সমান চিহ্ন দেব দেওয়ার পর জি অফ এক্স দেখো জি অফ এক্স জি অফ এক্স যদি ইনপুট দেই সেটা হচ্ছে প্রথমে হলো এক্স কিউব তাই না এক্স কিউব তার মানে আলফা ইন্টু এক্স এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে নাইন প্লাস হচ্ছে নাইন তো এখন আসি এই দেখো কি লাগছে প্রথমে টেবিল রেঞ্জ এ স্টার্ট ওয়ান থেকে এ স্টার্ট মানে এক থেকে শুরু হবে ইন্ড হবে পাঁচ স্টেপ হবে ওয়ান তো এটা তোমরা পরবর্তী পরবর্তী যে ডোমেন এবং রেঞ্জ যখন বের করবো তখন তোমরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে তো এটা যা আছে আমি তাই রেখে দিলাম আমি কোনো কিছুই করলাম না যা আছে তাই রেখে দিয়ে তারপর সমান চিহ্ন প্রেস করলাম সমান চিহ্ন প্রেস করার পর যেটা আসলো সেটা দেখো এই লেখা আছে যখন এ মান ওয়ান তখন ফাংশন অফ এক্সের মান কত চোদ্দ এবং জি অফ এক্সের মান কত টেন তাই না ওয়ান হলে তো এটাই হবে তো এখন আমাদের তো অন না আমাদের কত দরকার মাইনাস ইলেভেন ইনপুট দিতে হবে এই জন্য আমরা এই অনের জায়গায় মাইনাস মাইনা ইলেভেন মাইনাস মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন তারপর সমান চিহ্ন যদি প্রেস করি দেখো ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্সের মান কি ফিফটি ফোর মানে চুয়ান্ন ফাংশন অফ এক্সের মান কত চুয়ান্ন এখন এই ফাংশন অফ এক্সের মান চুয়ান্ন যখন আমরা কি বসাইছি এই মাইনাস ইলেভেনের মান বসাইছি এখন এই চুয়ান্ন এই চুয়ান্ন তো এই জি এর মধ্যে বসানো লাগবে তাই না যদি চুয়ান্নকে যদি জি এর জায়গায় এক্স এর জায়গায় চুয়ান্ন বসাই তাহলে তো আমরা এটার মান পাবো এই জন্য কী করব এই এই জায়গায় এসে মাইনাস এগারো বড় বড়তে এবার চুয়ান্ন বসাবো চুয়ান্ন বসানোর পর যদি সমান চিহ্ন দেয় দেখ জি এর মান কত আসলো পনেরো এক লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো তিয়াত্তর এটাই হচ্ছে জি সার্কেল এফ এর টোটাল অ্যান্সার তো এটা যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় ভিডিওটা পজ করে আবার রিপিট করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে এখন এই পুরো বিষয়টিকে আমরা রিক্যাপ করি তাহলেই ভালোভাবে বুঝতে পারবে জি প্রথমে জি দ্বারা শুরু হবে তারপর ফাংশন অফ মাইনাস ইলেভেন তাই না এই যে মাইনাস ইলেভেন রয়েছে সেই মাইনাস ইলেভেনকে প্রথমে এই এফ এর ফাংশনে বসাইতে হবে তারপর সেখান থেকে যে মানটা আসবে তাকে জি এর ফাংশনে বসানো লাগবে তারপর যে রেজাল্টটা আসবে সেটাই হচ্ছে জি সার্কেল এফ এর মান তাই না দুই নাম্বারটা হচ্ছে তোমাদের এইচ ডাব্লু তোমরা বাসে বসে এটা করবে এবং অ্যান্সার অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এইবার আসি আমরা টাইপ টুতে তো টাইপ টুতে কি বলা হয়েছে টাইপ টুতে বলা হয়েছে টাইপ টুর প্রথম ম্যাথ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু কোয়াড ইনভার্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস হলে তারপর হচ্ছে এটার ইকুয়ালস টু হোয়াট মানে এর মান কত এই ফাংশনে রয়েছে কট কিন্তু আমাদের এখানে কি কোনো জায়গায় কট আছে কোনো জায়গায় কিন্তু কট নেই তো আমাদের কি আছে ট্যান আছে তো দেখো কট আমরা কি জানি এটা আমি জানি তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তোমরা সবাই ট্যালেন্ট তাও তোমাদেরকে একটু মনে করাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কট ইনভার্স এক্স ইকোয়াল টু ট্যান ইনভার্স অন ভাগ এক্স মানে এই যে এটা এটা কিন্তু উল্টে যায় আবার অপর দিকে দেখো কট এক্স ইকোয়াল টু অন ভাগ ট্যান এক্স এই দুইটা কিন্তু ভালোভাবে মনে রাখবা কারণ অনেক সময় গোলমাল হয়ে যায় আর যাতে গোলমাল না হয়ে যায় এই জন্য আমি তোমাদেরকে লিখে তো এটা এটার মান কত এখন এটার মান আসলে কিন্তু আমি এর আগে একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা মাত্র সূত্র দিয়ে কীভাবে হাজার হাজার সমীকরণ সলভ করা যায় আসলে সেটা এই একইভাবে করা যায় তো আমি আবার দেখাই দিচ্ছি এই জন্য কি করব জাস্ট কিছু না ডাইরেক্ট মানগুলো 
तैना जिरो मान कि एक्सर जगह क्यों बस तक जिरो बस वन तक कि एक्सर जगह वन बस जो टू है तक एक्सर जगह टू है तो ये एन इनपुट देव हमें डायरेक्ट इनपुट दीची से हमारे फांगशन अफ एक्स इक्स टू कि कट इनवार्स ऑन प्लस एक्स प्लस एक्स स्कोयर तो हमें कट ना लिखे कि लिखब टैन तेल जो टैन लिखी तेल क्यों टैन इनवार्स ऑन डिवाइड बा केटा तैना ऑन डिवाइड बा केटा तो जो जिरो बसाय मान आसे कत वन जो वन बसाय मान आसे थ्री जो टू बसाय यार मान आसे तक सेभेन तो ठीक हूब ये इनपुट देव हमें करलम ना कारण ये मैथ हमें आगे देखा तो आर देखा दीची शुद्ध तुम्हारे टाइपगुलो के कमप्लीट कर मानगुल इनपुट देव से कि प्रथम कट इनभार्स ऑन प्लस एक्स तैना फांगशन अफ जो जिरो बसाय माना बसा तक जो जिरो है जो एक्सर मान जिरो है तक ये कत वन सो शिफ्ट टेन इनवार्स टेन इनवार्स कत वन वन भाग वन इक्स टू वन प्लस टू इंटू शिफ्ट टेन इनवार्स जेहतु टू रही है टू शिफ्ट टेन जो वन बसे थ्री तेरे उल्टा जाए वन भाग थ्री वन डिवाइड भाग थ्री प्लस तरपर जदि जो टू बसे दुई चार छत तब शिफ्ट टेन इनवार्स ऑन भाग सेभेन शिफ्ट टेन इनवार्स ऑन डिवाइड भाग सेभेन शिफ्ट टेन इनवार्स ऑन डिवाइड भाग सेभेन यार दौर पर जो समान चिन्ह दी आसे नाइनटी डिग्री एट हे डिग्री ते अन्सार और जो एक रेडियन आनते चाहिए शिफ्ट मेनू दुई नम्बर एंगल यूनिट तर दुई नम्बर रेडियन प्रेस कर ले आंसार आसें पाए भाग टू एट हलो रेडियन आंसार आशा करी बुझते पेस ए चार नम्बर आसी तीन नम्बर और चार नम्बर एक ही मैथ शुद्ध पार्थक्य हे जगह जो देवा थीटा थीटार मान जाना नहीं तो ये एक ही देव से कि चार नम्बर फांगशन अफ एक्स इक्ल्स टू वन माइनस एक्स डिवाइड बा कन प्लस एक्स हम फांगशन अफ कस थीटा इक्ल्स टू हट देखो ये जगह प्रथम फांगशन जगह कि कस थीटा थीटार जगह एक्सर जगह कि बसब कस थीटा तैना एन देखो ये थीटार मान हमें तो थीटार मान जानी ना क्योंकुलेटर क्यों करते को संख्या के क्योंकुलेट करते थीटा के तो क्योंकुलेट करते पर यह थीटार मान धरिल कि थार्टी डिग्री ये हमारे इच्छा मत मान धरे तुम तुम्हार जा इच्छा से धरते पर धरती थार्टी तुम धरल फिफ्टीन तरह सिक्सटीन तुम्हार इच्छा मत धरते पर तो धरे थार्टी डिग्री तो एर आगे क्योंकुलेटर के नहीं प्रथम रेडियन रेडियन मोडे कर ले डिग्री कर ले रिजल्ट एक सूंदर आसे यह डिग्री निश्चित शेप प्रेस करब मेनू तर अंगल यूनिटे जाब तर डिग्री कारण डिग्री कर ले रिजल्ट एक सूंदर देखा जाए यह डिग्री करी तो ये इनपुट देव एन कि वन माइनस एक्स एक्सर जगह क्यों कस थीटा क्योंकि थीटार मान हमें कि धरती थार्टी डिग्री एज वन माइनस से कस थार्टी डिवाइड भाग वन प्लस कस थार्टी वन प्लस कस थार्टी एबार जो समान चिन्ह प्रेस करी तो अन्सार आसल सेभेन माइनस फोर रुट थ्री एबार अपन मिलान पाला से एक नम्बर की टेन स्कोयर थीटा डिवाइड भाग टू टेन थीटा इक्ल्स टू कत धरती थार्टी थार्टी भाग टू इक्ल्स टू की फिफ्टीन डिग्री तैना एख प्रथम ब्राकेट देव तर टेन कत टेन हे थार्टी भाग पंद्रह तरह फिफ्टीन एरपर जेहतु स्कोयर यह स्कोयर दिए दिल तपर जो समान चिन्ह प्रेस कर देखो फोर सेभेन माइनस फोर रुट थ्री एटार जो अन्सार तर पूर्वर्ती देखो यार मान और हे यार मान यार मान क्यों एक मैं हमारे एक नम्बर टाइम अन्सार एबार टाइप थ्री तेज टाइप थ्री की डोमेन और रेन्स निर्णय करा शिखब ये तो ये करार प्रथम हे पाँच नम्बर फांगशन अफ एक्स इक्ल्स टू रूट ओवर षोलो माइनस एक्स स्कोर एर डोमेन और रेन्स कत हो तो ये बार करो आप जी डोम मान हो इनपुट और रेन्सटा हो आउटपुट ये हमें सोजा बांगल् कथा बल तुम्हारा तो जो सबाई तो तुम्हारे बी कि डोम मान इनपुट और रेन्स मान हे आउटपुट एक् डोम एर डोम और रेन्स निर्णय करो तो ये फांगशन रेन दिखे तक से षोलो माइनस एक्स स्कोयर ये देखो रूट नीचे कि कौन माइनस चिन्ह नीते रूट की नीते तो प्रमाणी देखी जो रूट ओवर माइनस थ्री दिल देखो मैथर तर मैं रूटर नीचे नेगेटिव कोचु होते आर देखी रूटर नीचे जो जिरो दे तो रूट रूट ओवर जिरो इक्स टू जिरो तरह जिरो नीते तो एक्सरा कि करब ये डोम बेर करार्जन जो करब से मेनू अब्लिक सेट आप बेस करब तर जो नीचे दिखे आसि ये देखो इन इक्ुअलिटी मैं बी नम्बर आस इन इक्ुअलिटी असमता यह बी प्रेस करब करार डिग्री देखो ये हे एक पलिनोम इलिकेशन कारण हम डिग्री डिग्री कत यार दुई एज टू प्रेस करब करार य देखो एखंड के चार्टपशन आ चार्टपशन मध्य को जाए देखते हैं यार मान कि 
এটার মান কি হতে হবে জিরোর সমান অথবা জিরোর চাইতে বড় কখনো ছোট হওয়া যাবে না তার মানে তিন নাম্বার অপশনটাই কিন্তু গ্রহণযোগ্য সো এই জন্য থ্রি প্রেস করব করার পর এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে এক্স স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর এক্স এর মান কত এক্স এর মান তো নাই এই জন্য জিরো এবং ধ্রুবপদের মান কত ধ্রুবপদ হচ্ছে সিক্সটিন যদি ষোলো প্রেস করি তারপর সমান চিহ্ন দেব দেখো কত সুন্দর অ্যান্সার এর ডোমেন কত মাইনাস ফোরের चे समान अथवा तर चेते बड़ो ए प्लस फोर चे छोट अथवा तर चेते फोर समान अथवा तर चेते छोटो ये हे एर डोम रेन्ज कत हो रेन्ज हो रेन्ज और बलार दरकार नहीं रेन्ज हो जिरो थे जिरो थे एक्सर मान बड़ो ए चार छोटो एट तो रेन्ज तो ये सब बेर करते तो ये हो गल एबार छय नम्बर ছয় নম্বরটা আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স লেখতে লিখতে মনে ছিল না পরে লিখে নিছি এই জন্য ছোটো ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু ডবার এক্স স্কোয়ার ডোমেন এবং রেন্স নির্ণয় করো এটা তোমরা বাড়িতে অবশ্যই করো এবার সাত নাম্বারটা আসে সাত নাম্বারটা কী লেখা আছে ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস থ্রি রুট ওভার নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর ডোমেন নিচের কোনটি অপশন দেওয়া আছে এই অপশনগুলো এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে তো এটা দেখো এবার নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটার মান কি অবশ্যই রুটের ওভারের রুট ওভারের চেতে রুট ওভারের ভিতরে যা থাকে তা জিরোর চাইতে বড় হইতে হবে মানে জিরোর সমান অথবা জিরোর চাইতে বড় হইতে হবে এখন এখন দেখো এটা যেহেতু নিচে আছে সে তাহার মানে এটা জিরোর সমান হইতে পারবে না কারণ কি সামথিং ভাগ জিরো ইকলস টু ইনফিনিটি তো এটা কিন্তু জিরোর চাইতে বড় হইতে হবে জিরোর কিন্তু আগেরটা যে আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু জিরোর সমান ছিল কিন্তু এটা জিরোর থেকে সমান হতে পারবে না মানে জিরো থেকে বড় হবে তো এটা করার জন্য আবার ওই তো মেনু তারপর হচ্ছে এই তো আর বি নম্বর বি যদি চাপে ইন ইকুয়ালিটি আসলো তারপর হচ্ছে যেহেতু এটারও ডিগ্রি টু নিচের তার উপরে এটা চিন্তা আমরা পরে করি যেহেতু দুই দেওয়ার পর দেখো এটা কোনটার সাথে মিলে যায় এটা এক নাম্বারটার সাথে মিলে যায় কারণ কি সেটা এটা এক্সের চাইতে এক্সের মান এটা জিরোর চাইতে কিন্তু বড় জিরোর সমান নয় কারণ জিরো যদি সমান হয় তাহলে কি হবে ইনফিনিটি আসবে সেই ক্ষেত্রে সম্ভব না তো আমরা কি করবো সে অ্যান অন প্রেস করবো করার পর আমরা কি নেব প্রথমে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের কত মাইনাস ওয়ান রয়েছে তারপর হচ্ছে এক্সের শক কত জিরো এবং ধ্রুবদ কত নাইন তারপর যদি দিই দেখো এর ডোমেন কত মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস থ্রি থেকে বড় কিন্তু প্লাস থ্রি থেকে ছোট এখন যদি অপশনে আসে মাইনাস থ্রি থেকে এখানে মাইনাস চিহ্ন একটাও নয় সব প্লাস চিহ্ন এখন আর একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে এই সাইন ইনভার্স আমরা কিন্তু এটাও জানি আমরা কিন্তু সবাই এটা জানি কি সাইন ইনভার্সের মান সাইন ইনভার্স এক্স এক্সের মান কত মাইনাস ওয়ান থেকে শুধুমাত্র প্লাস ওয়ান এর মধ্যে হইতে হবে এই সাইন ইনভার্স এক্সের যে এক্স সেটা এক্সের মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান মানে এর মধ্যে যে মানটুকু রয়েছে সেই মান নিতে পারবে এর চাইতে বড় কিছু মান নিতে হবে না তার মানে এক্সের এমন একটা মান ধরতে হবে যেটা এই যে কে মাইনাস থ্রির সাথে বিয়োগ করলে এই মানের রেঞ্জের ভিতর পড়ে তো এটা দেখো প্রথমে আসে যদি থ্রি দেখো যদি থ্রি এটা কি থ্রি সহ কিন্তু আমরা কি পাইছি থ্রি থেকে ছোটো তার মানে এক নম্বর ক্যান্সেল এবার দুই আসি দুই যদি দুই বসাই জায়গায় দুই এবং তিন তিনের সে ছোটো তার মানে এটা এটাও কিন্তু মানা যায় মানে এই ব্র্যাকেট মানে কি তিন না তিনের চাইতে ছোটো মান নিতে হবে তো যদি দুই দেয় দেখো যদি দুই বসায় তাহলে মাইনাস ওয়ান তার মানে এই মানটা কিন্তু সম্ভব দুই নেওয়া সম্ভব কারণ এই যে এটার ভিতরে পড়ে এই দুটার ভিতরেই পড়ে আবার যদি একে আমরা তিন তিন তো নেওয়া যাবেই না তিন কি নেওয়া যাবে না তো যদি যদি তিন থেকে ছোটো মান নেই তার মানে এটাও গ্রান্টেড তার মানে দুই নাম্বার অ্যান্সার এখন দেখো যদি দুই তিন নাম্বারটা দেখি তিন নাম্বার কি ওয়ান নেওয়া যাবে নিচেটার ক্ষেত্রে ওয়ান নেওয়া যাবে কিন্তু উপরটা যদি ওয়ান নেই মাইনাস টু আসে তার মানে এটা ক্রস এবং চার নাম্বারটা একইভাবে ক্রস যেহেতু ওয়ান আসে তার মানে বি নাম্বারটা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এবার আসি সাত নাম্বার সাত নাম্বার আমরা করব না এবার আট নাম্বারটা করব তারপর সাত নাম্বারটা করব কিলা আছে ফাংশন অফ এক্স ইকস টু এক্স ডিভাইডার এর ডোমেন এবং রেঞ্জ কত সো এর ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করার জন্য আমরা এটা ওই তো এটা এখন আমরা অন্যভাবে করবো সেটা কি ওই তো মেনু সেটা প্রেস করবো করার পর এই দেখো নয় নম্বর কি টেবল তো নাইন প্রেস করব করার পর ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্স কত ফাংশন অফ এক্স ইকলস টু হচ্ছে এক্স ডিভাইড বাক মডুলাস অফ এক্স এটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স তারপর সমান চিহ্ন প্রেস করব তারপর জি অফ এক্স জি অফ এক্স কে আসে না এর একটা মাত্র ফাংশন এই জন্য আমরা একে এর যেহেতু কিছু নাই তার জন্য সমান প্রেস করব করার পর স্টার্ট স্টার্ট মানে হচ্ছে এক্সের মান আমি কোথা থেকে শুরু করব ধরো এক্সের মান আমি ধরো কোথা থেকে শুরু করব আমি 
তারপর ইন্ট করব কত ইন্ট ধরো আমি প্লাস পঞ্চাশ পর্যন্ত প্লাস পঞ্চাশ দিয়ে ইন্ট করব এবং এ স্টেপ মানে আমি কত ঘর পর পর আমি এক্সের মান এগুলো নিব ধরো আমি ধরলাম দশ ঘর পর পর দশ ঘর যদি দেই তাহলে কি হবে মাইনাস পঞ্চাশের মান তারপর মাইনাস চল্লিশ মাইনাস তিরিশ এভাবে করতে করতে বসবে মানে দশ ঘর পর পর এক্সের মান বসবে এবার যদি সমান চিহ্ন দেই সমান চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পর দেখো মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস চল্লিশ মাইনাস তিরিশ মাইনাস বিশ মানে এইভাবে আবার দেখো মাইনাস পঞ্চাশ থেকে প্লাস পঞ্চাশ পর্যন্ত আসছে আসছে তো এখন দেখো এখন এই মানগুলো যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি এই দেখো যে এই পাশে যে এক্সের মান এক্সের মান কিন্তু সব কিছু মানে নিতে পারতিছে তাই না সব মানে নিতে পারতিছে অ্যাকসেপ্ট শুধুমাত্র জিরো বাদে যদি জিরো নেই তাহলে এরর তার মানে এক্সের মান কি শুধুমাত্র জিরো নিলে এটার মান আসে না এর মানে এর ডোমেন হচ্ছে অল রিয়েল নাম্বার থেকে জিরো বাদ তো বুঝতে পারছো তো অল রিয়েল নাম্বার থেকে জিরো বাদ এবং এর রেঞ্জ কত থাকে এই পাশে যদি দেখি দেখো মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান তাই না এই উপরেরগুলো মাইনাস ওয়ান সব আর নিচেরগুলো সব প্লাস ওয়ান তার মানে এ ডোমেন কত ডোমেন জিরো বাদে সকল রিয়েল নাম্বার এবং রেঞ্জ কত রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং হচ্ছে প্লাস ওয়ান এই দুটাই হচ্ছে এর রেঞ্জ এবার আসি সাত নাম্বার সাত নাম্বারটা আমি করে দেব না কারণ এটা তোমাদের ব্রেন স্ট্রমিং করার জন্য এ তোমাদের দেখব যে আমি তোমাদেরকে শিখাইলাম কি শিখাইতে পারলাম সেটার এটার অ্যান্সার কত হবে সেটা আমাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবো আর জানি এটা কিন্তু করতে অনেক তোমাদের কষ্ট হবে তবুও কষ্ট হলে করার কিছু নাই এই যে আমি আট নাম্বারটা যে দেখাইছি আমি এটা সোজাতেই দেখাইছি আর তোমাদের জন্য সাত নাম্বার যেটা কঠিনটা রেখে দিয়েছি তো ইনশাল্লাহ যদি তোমাদের ধৈর্য শক্তি থাকে এবং তোমরা যদি আসলে শিখার ইচ্ছা থাকে তুমি অবশ্যই সাত নাম্বারটা পারবে অবশ্যই পারবে আর এর অ্যান্সার কত হবে ভাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক আশা করা যায় আর যদি খারাপ লাগে অবশ্যই ডিসলাইক বাই বাই টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম